Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinema Zoom. Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya está banda completa. Eh, tenemos a Hanna, tenemos a Aranza, tenemos a Emilio y a su y a su servilleta. Ya estamos listos para platicar. Bienvenidos a un nuevo programa de Cinema Zoom, donde vamos a tocar dos asuntos, dos temas. Ah, bueno, obviamente ten seguimos teniendo podcast. El Pat digo, pasó, a, pasó a despedirse. A lo mejor lo de una vez lo, lo comentamos al aire. Ese Pat digo, Patricio está ya en últimos momentos de su carrera, entonces obviamente anda muy ocupado, pero este... Nosotros seguimos teniendo un podcast que vamos a tratar de ver cómo diablos vamos a seguirlo poniendo al corriente. Digo, para que nuestros tres fans de Kazajastán nos oigan, no tengo idea de dónde eran, de dónde eran, pero sí, de Madagascar, ¿no? Nos, nos sigan escuchando y no pase nada. Pero bueno, tenemos dos temas. Vamos a platicar de los arieles y vamos a platicar de la gran seducción. Primero se enteraron los arieles, eh, lo, cosas interesantes que vamos a ir dejando poco a poco. La primera situación es si sí, sí hubo arieles, lo cual... Ya, ya, y como quien dice, ya se brincó, se brincó la barda, ¿no? Se brincó el charco, pasaron el charco, sí hubo arieles, que estuvo bien. Segunda, se supone que son itinerantes, es el primer año en donde los arieles se hacen en, en Guadalajara. Vamos a ver si es itinerante o es cambio de sede, porque esas son, esas son de las cosas que vamos a ver el próximo año. Si se quedan en Guadalajara, si Guadalajara lo sigue haciendo, o si va a ser itinerante y la que sigue va a ser en la Ciudad de México otra vez, o se va a ir a algún otro estado, que eso es una situación que puede ponerse interesante. Sí. Otro punto es que, digo, una gran participación sobre todo de las mujeres, y más en el rubro de dirección, en donde habían de los cinco nominados, cuatro eran mujeres, y ganó Iñárritu. Eh, otro tema, Huesera, 17 nominaciones, ganó cuatro, Bardo, 12 nominaciones y se levanta como la gran ganadora con ocho arieles. Entonces, en resumen, mejor película al norte sobre el vacío, un temazo, hay que platicar, que nada más lleva dos, ese y mejor coactuación masculina que es Raúl Briones. Mejor ópera prima, Michelle por Huesera, Michelle Garza. Mejor dirección, Alejandro González Iñárritu. Mejor actor, Daniel Jiménez Cacho por Bardo. Actriz, Arcelia Ramírez por La Civil. Además, que una gran noche es otro punto y no más estoy dejando estos puntos. Gran noche porque es la primera vez en los horarios que madre e hija ganan Arieles. Arcelia Ramírez gana por La Civil y su hija, su hija este, Emilia Berjón, gana por Trigal, que también es un gran trabajo. Entonces, madre e hija. Cana Narieles, que es una gran sorpresa. En coactación eh, femenina, Úrsula Prunera por Trigal. Coactación masculina, como ya dije, Raúl Briones. Revelación actoral, Emilia Berjón por Trigal. Mejor guión, Huesera. Sí, va mejor guión, lo cual está estupendo. Eh, mejor guión original, Huesera. Mejor fotografía, Bardo, Darius Condi. Mejor música, Zapatos Rojos. Mejor sonido, Bardo. Mejor edición, Bardo. Mejor diseño de arte, Bardo. Mejor maquillaje, Huesera, que muy merecido. Vestuario, Bardo. Efectos especiales, Huesera. Efectos visuales, Bardo. Mejor película iberoamericana, Argentina, 1985. Largo documental, Dioses de México, de Helmut Dos Santos. Mejor largometraje animado, Home is Where Else, de Jorge Villalobos y Carlos Hagerman. Corto de ficción, Agustina, de Lucía Herrera Caso. Mejor corto animado, el año del radio de Samuel Kishi y mejor corto documental Las nubes son de música de Enrique García Mesa. Así es de que esto es el resumen de los arieles. Comentarios, Aranza, comentarios de una vez. Yo estoy muy feliz que Bardo haya arrasado con todo. A mí me encantó la película. <risa> a mí me gustó Bien. mucho. Yo llevo diciendo lo mismo desde el año pasado. Ahí están las pruebas. Se pueden meter a nuestro canal y ver. A mí me gustó muchísimo. Creo que sin duda alguna, sobre todo el, el premio de, del Departamento de Arte, se me hizo una obviedad. O sea, para mí fue de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Yo mm. creo que es indiscutible que... Y, y, y no lo estoy diciendo como una persona que, wow, ¿no? Este, seguramente yo tengo la última palabra, pero para mí, o sea, de verdad, uh -huh. es uno de los mejores directores que, o sea, que ha dado el país. O sea, es, eso es indiscutible. O sea, eh, se nota, se nota cuando ves Bardo y ves, no sé, este, la caída, ¿no? Y dices, no manches, o sea, claro que hay una diferencia aquí. Claro que hay un director detrás de uno, ¿no? O sea, y, y, y creo que la otra es de Lucía, ¿no? Si no mal recuerdo. Uh -huh. Y, y, y se nota que, bueno, o sea, está bien hecha, pero no se compara, no se compara, o sea, mi, mi compita es excelente en lo que hace y yo estoy muy contenta de eso, y por otro lado a mí, 
no sé si fue mi caso específico, pero cuando yo estaba tratando de ver los premios, era, lo vi en muy, muy mala calidad. No sé uh -huh. si nada más fui yo, pero sí verdaderamente uh -huh. me estaba costando trabajo. O sea, se me trababa y luego me salía y luego volví a entrar y luego como que otra vez y luego se me, se, se me saltaba y así. Entonces yo creo que esa parte, o sea, no sé si es mi caso específico, pero si no, pues tal vez tendría que ser algo, un criterio a mejorar. Uh -huh. ¿no? Porque pues si, si todo esto está pasando pues por sus redes y lo que sea, pues también es la forma en la que nosotros podemos ver esta premiación. Entonces se me uh -huh. hizo interesante, pero sí, esa, Bardo y, y Huesera se me hicieron, es, para mí es indiscutible, son las mejores películas del año de, o sea, de aquí y pues sí, yo creo que los premios fueron muy coherentes con, con todo esto. Ok, Hanna. Sí, bueno, um, a mí me pone muy contenta ver como todos estos títulos y también me trae muy buenos recuerdos. O sea, yo escucho estos títulos y automáticamente me transporto a Morelia, a los momentos en los que estábamos viendo esas películas. O sea, veo estos, estas películas y yo las quiero. Las quiero solo por el hecho de que las vi en Morelia. Pero también me encanta que gran parte de la selección fueron mujeres. Se nota mucho más la presencia de mujeres, sobre todo en el área de la dirección. Y eso a mí me encanta porque... Fueron películas que tuve la oportunidad de ver, incluso llegamos a estar en conferencias de prensa con algunas de las directoras y eso para mí es fascinante como ver que llegó hasta, hasta un premio como este o a estar nominadas en los premios de, sí, de esta magnitud, porque es aquí cuando entiendes por qué los premios arieles son incluso a veces más válidos que otro tipo de premio, o no más válidos, pero sí tienen un peso como muy importante y, y no tan comercial. Entonces yo veo la lista tanto de nominados como de ganadores y realmente estoy contenta, o sea, no, no tengo un disgusto claro. A mí no me gustó Bardo, pero yo entiendo por qué ganó y reconozco que tenía que ganar. O sea, desde mi perspectiva no tengo problema con que haya ganado, Solo a gusto personal, no es una película que me, que me agrade, pero de ahí en fuera veo la lista y me da gusto, me da gusto todo lo que pasó, estoy de acuerdo con lo sucedido y eso es muy raro que me suceda como en alguna premiación de cine últimamente, pero ahorita no tengo problemas, la verdad. Ok, Emilio. A mí lo que me causa un poco de ruido y me da miedo es que siento que Guadalajara se está convirtiendo en la nueva ciudad de México. No, en esta idea de, sí, sí, en esta idea de descentralizar el cine, <risa> se está jalando muchísimo a Guadalajara, ¿no? Entonces también uh -huh. no creo que tanto sea de, sí, estamos logrando este, de construir y, y destazar este, la industria cinematográfica para repartirla por, por todo el país, o nada más es tomar la industria y moverla de la Ciudad de México a Guadalajara, que es lo que yo creo que está pasando. Y, y, y justo también, este, pues mucho de esto viene del festival y su importancia de, también de la, la, la influencia de Guillermo del Toro en, en la industria mexicana actualmente. Pero, pero de ahí en fuera me, me, me gusta muchísimo que se sigan haciendo estos, estos premios que creo que son importantes que como audiencias mexicanas lo veamos, ¿no? También habla mucho de nosotros el, el, el esperar y hacer de un evento este, la premiación de los Oscar por ejemplo, y, y tener tan subestimado los Ariel, que, que al final del día es una premiación para nuestro cine, es una fiesta de nuestro propio cine, y, y creo que esos problemitas que, que se tienen en cuanto a la, a la producción de, del evento, del programa, del show, eh, se pueden ir arreglando mientras más personas lo vean, mientras más este, ingresos haya, ¿no? Porque todos sabemos esta polémica que estuvieron a punto de, de no realizarse los, los premios en esta, esta ocasión, entonces por, por falta de, de presupuesto. Entonces, pues también creo que sería interesante que más personas los viéramos para poder eh, solvent, solventar estas, estos gastos. Ahora, también me hace muy interesante la participación de mujeres, desde el anuario, que lo platicamos también aquí en, en Cinema Zoom, el, el anuario del IMCINE, había un, un, una tasa de crecimiento enorme, una brecha muy grande entre el crecimiento de hace cinco años eh, o, o las mujeres que habían dirigido películas de hace cinco años con las de ahorita. Eso, es, eso también es muy interesante. Vuelve a ganar un hombre, vuelve a ganar Iñárritu, pero no creo que esté eh, enunciando ninguna postura sobre roles de género. Al revés, yo creo que en verdad Iñárritu uh -huh. hizo un muy gran trabajo. Eh... Y, y nada, me, me, también me gustaría hablar eh, sobre la gran manufactura este, que están teniendo las películas mexicanas. Eh, no porque se acerquen más a los estándares visuales hollywoodenses o estándares visuales que vemos en Netflix, es decir, de calidad, de imagen, este, sino que eh, 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 también en, en el storytelling, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, al contar historias, al, al, también obviamente los aspectos técnicos, pero sí, y a mí me hizo falta ruido de Natalia Berenstein. Uh -huh. 
de Natalia. Sí. Fíjate, mira, qué interesante. Yo, sí. yo creo, a mí no me molesta que si la industria del cine se va a Guadalajara, no me molesta en nada. La mera verdad, creo que se lo ha ganado. <risa> Digo también, creo que es una, es un, el estado de Jalisco es uno de los principales eh, proveedores de cine nacional y de, de apoyo, tiene un festival fuerte, tiene un, una gran comunidad, tiene un, o sea, tiene muy buenas, o sea, hay mucho de qué hablar, y no me molestaría que de Guadalajara, que de la Ciudad de México se pasara a Guadalajara, no me molestaría que los arieles se quedaran allá, creo que este, este, se me hace más padre el proyecto de que algún día acaben en San Luis, en Durango, en, en Los Cabos, en Acapulco, ¿qué tengo ya? No, eso, eso va a depender sobre todo de la parte financiera y yo, a mí me gusta, es, ahora sí que eso lo vamos a tener que ver, a ver si hay la lana para que se muevan. Por otro lado, se me hace que yo, como, di, como estábamos platicando, a mí me gusta que Ñare tu gano director, Digo, definitivamente. Se me hace que además creo que la, la, la academia como que repar, quiso repartir al final y me brinca el norte sobre el vacío, porque el norte sobre el vacío ganó Morelia, estamos totalmente de acuerdo, gana sobre Morelia y además le gana a Huesera, no le gana a Bardo porque Bardo fue como exhibición, pero sí le gana a Huesera en el norte sobre el vacío. Y entonces aquí dieron Iñárritu como director, ópera prima se la damos a Michelle, a, este, a Michelle Garza, que es huesera, y mejor película del norte sobre el vacío. Entonces, como que las tres películas grandes tienen algo, le dan a Arcelia la de actriz, que también vale la pena, ya son las cuatro, y, sí. y creo que la que quedó al final, y a mí también, yo siempre dije que no era mi película favorita para entrar, es La Caída. Sí. Digo, a mí La Caída no se me hizo, no se me hacía una gran película, este, desde el principio me daba gusto por, por, por la parte de la dirección y de todo el rollo, pero no fui fan yo muy, 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 muy fan de la caída creo que también ya se notó en la hora de los premios, tuvo sus nominaciones, pero no llegó ahora, ¿qué deja el asunto de los arieles? yo me, me voy con Aranza en, perdón antes de que qué deja yo me voy con Aranza a la hora del show yo sigo impresionado de que no importa que lo cambien de lugar, el show siempre es tres horas de aburrición Sí. Es impresionantemente aburrido, es impresionantemente, siempre tienen los mismos errores, o es de un micro, o es de un audio, no se prende un foco, se prende un foco, aparece la gente que está atrás, o sea, no, no, sigo sin entender por qué no pueden encontrar a alguien o, a, o a alguna empresa o algo que les produzca de veras como para hacer un, 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 una, un, una celebración para televisión, o sea, porque lo, después lo pasaban para el Canal 22 y es de verdad, y se queda con una celebración así o así con con toda esa bola y con toda esa cantidad de, de, de errores y también obviamente no faltaron los discursos políticos, yo no me acuerdo ya ni quién tantos, un saludo y es solidarios a todos los que están en la huelga en Estados Unidos, yo decía, ay no manches no manches ok, yo ¿No? A, to a toda la banda que está... Fuerte. Bueno, son, son, los Ariel no dejarán de ser políticos, definitivamente también, pero no mm. se me hace este, así como tal. Claro, me gustó mucho que también se quedaron con, este, con los discursos sobre la falta de apoyo a, al cine mexicano. Eso siempre, esto, eso siempre ocurre. Llevamos 20 años en donde toda la comunidad aprovecha el Ariel para decir que México está del nabo en la producción. Bueno, no en la producción, <risa> sino en el apoyo con el gobierno. Y nadie hace nada para eso. Entonces, ya. Son eh, en los últimos arieles también para la presidenta. Se supone. Vamos a ver qué pasa con, con Miquel Leticia Guijara el próximo año. Son todo entendido. No sé si ya, 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 ya lleva. Estos son los segundos. Ya no me acuerdo. Y a ver qué pasa. Y, y pensando ahora sí que lo que se queda es de que sí creo que la competencia estuvo muy interesante. Lo que decía Hanna. Yo... Yo sigo pensando que hemos tenido años en Arieles más interesantes que Óscares. O sea, sí. en el sentido de que hay muy buenas películas, está padre la competencia, hay muy buen nivel en las actuaciones, hay muy buen nivel en las actuaciones femeninas y masculinas. Este, se está llegando obviamente en, a, a niveles muy interesantes y ahora lo que hace falta es seguir creyendo y te, eh, creyéndosela. Sigue falta el público. Es el único año, sí. es el único año o el primer año que las cinco películas nominadas están en plataforma. Entonces, uh -huh. yo, el público tuvo oportunidad de verlas. No tengo idea si las vio o no, pero sí es un año en donde se pudo aprovechar un poco más que 
que el público las tenía. Entonces, hacer un poco más de sus alfombras, hacer un poco más de transmisión, hacer un poco... No lo sé, creo que por ahí le falta todavía pulir. Pero bueno, contentos al final. Es una fe... es, es, sí. digo, Creo que en general contentos y creo que ya se logró que pasara, pasara la prueba del cine, ¿no? Ya se acabó este año sí. 65 y larga, li... larga vida al Ariel. Yo nunca he entendido por qué los hacen en septiembre. O sea, ni a finales del año, ni a inicios. O sea, no entiendo si están Porque considerando es, a las películas del 2023 también. Es mes no patrio. Entiendo. Viva México. Ah, vean, por eso, o sea, Silvestre siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? Es, bueno, gracias, pues es, 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 déjame decirte que es como es el mes patrio y es el mes de cine mexicano, por eso, por eso también lo claro. cercas. Digo, o sea, es la es respuesta que, que se soy, me ocurre. ¿verdad? No, 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 sí, te sí. juro que es, es, es la respuesta que se me ocurre, pues digo, seguramente porque es mes cinematográfico, mes patrio y bla, 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 seguramente va a ser por ahí, pero es muy buena pregunta. Debe ser. Bueno, Oye, rapidísimo, rapidísimo, mil... ah, bueno, ya, ¿Sí? pasemos, pero nada no. más, lo único que no, quiero no, no. decir es que, y que también este, la bandita que nos está viendo se pueda desenvolver en los comentarios y ustedes opinar, porque a mí me suena, me resuena mucho que la mejor película, El Norte sobre el Vacío, solo haya tenido dos premios y uno de esos de ellos haya sido la mejor película. Y el otro mejor sí. actor de reparto, ¿no? Creo. Sí, con o sea, en, Entonces, este, y la, las demás, eh, los demás apartados técnicos se los llevan otras películas, pero aún así, esta sigue siendo la mejor película. O sea, como que me, como que dije, no tiene, no, no tiene sentido, no tiene mucho sentido. O sea, me, me, no. o sea, me hizo mucho sentido lo que tú decías, ¿no? Este, eh, los repartieron entre las tres más grandes. Yeah. Cuatro. Pero bien fuera. Entre las cuatro, sí. Yo pues justo era el... O sea, que a mí me causaba mucho ruido esto de Norte sobre el vacío, porque, a ver, nada en contra de la película, pero como que la siento muy... O sea, está buena, pues. Pero, o sea, a mi perspectiva, su pues, era... A mí me gustó más. Inclusive la de Manto de Gemas, a mí me gustó bastante. O sea, como que yo, pues, o sea, sí estaba así como que, pues, ok, ¿no? O sea, está bien. Pero yo... La del burrito, que... ¿cómo se llamaba? <risa> Pero sí, como que se me hizo un poco así como que el... me, me impresiona un poco que no le, o tal vez a mí no me llegó, pero como que no, no le echan tanto como este lado de publicidad, y, y, y yo entiendo que pues tal vez evidentemente hay un, hay un tema de presupuesto y lo que sea, pero, pero así como que yo viera mucho el tema de los arieles, y oigan, uh -huh. vean estas películas en plataforma porque son las de competencia, nada. O sea, de verdad, nada, 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 no vi nada en la tele, nada en internet, nada en Instagram, TikTok, Facebook. O sea, no vi nada en ningún lado. Entonces también creo que eso es parte de, no, no quiero decir del cine mexicano, pero creo que es parte como de lo que envuelve a todo esto, ¿no? O sea, si no se acerca a las personas, pues también como, o sea, a menos que seas una persona hiper mega clavadísima en el cine, sí. que te todo uh -huh. eso que tú salgas de tu propia zona de confort a buscar algo, pues no te llega, ¿no? O sea, no es como en un Oscar que todo Estados Unidos lleva meses diciéndonos no. cuándo es el Oscar y esta película para el Oscar, ¿no? O sea, y aquí uh -huh. como que no, como que es silencio radioactivo y cada quien pues, ve sus propias cosas. Y, silencio o sea, radioactivo. Sí, sí. Sí, o sea, yo, yo, que... yo siento que el cine sí le echa ganitas ahí en que Aquí puedes ver todas las nominadas, no sé qué, y se echa sus listas y todo, pero como dices, o sea, al final del día las personas que siguen al IMCINE están mucho, o sea, esto debería de apelar a una audiencia masiva, ¿no? Una audiencia más este grande, no solamente el nicho de gente cinéfila en México. Exacto, es que yo o sea, creo, o sea, es el, el problema, sí, el problema, el problema es exactamente que no se ha creado una empatía, yo sigo, no han, y si existen algunos rubros, no es completa. O sea, una empatía de este público que se identifique con, el, con su cine, que vea su cine y que identifique sus estrellas, que crean sus estrellas y que claro. la siga. Digo, por ejemplo, ¿no? Y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que se hace falta mucho más promoción, hace falta mucho más trabajo de, de estar promoviendo y promoviendo y promoviendo las películas y, y tratar, a final de cuentas, de meterle más, más ganas. A, y, y, y yo creo que falta creatividad. O sea, el asunto es de que falta ser un poco sí, más creativo sí, sí. en las campañas y en tratar de hacer... Porque todo el mundo, todos los demás están haciendo su chamba. O sea, ya se hicieron las películas y ya se hicieron bien. Y se hicieron buenas películas. Sí, muy buenas. Y ca cada una de esas películas también intentó hacer su chamba de su promoción. Pero creo que sí, la academia le hace falta un poco... Digo, entiendo que no tiene presupuesto, pero no es, uno, no es solamente cuestión de presupuesto. Creo que es una cuestión más de creatividad. Sí. De generar campañas, sí. de generar acercamiento con más jóvenes, 
Yo, yo digo, es, es creatividad para poder llegar a más audiencias. Yo creo que por ahí es de, el mayor reto que tiene la academia, digo, que, y, y lo ha tenido siempre, siempre, sí, siempre, claro. siempre, siempre, ahí sí, sí siempre no en España. Que sea un reto insuperable. No, o sea, hombre, no, no. Realmente no, no, no. se me hace algo como que nada más tienen que, contra, eh, que contratar a la persona correcta, ¿no? Y se les acaba el tema. O sea, realmente con una campaña muy efectiva. Claro que un montón de personas verían, verían la premiación, ¿no? Entonces, sí. o sea, con una transmisión de calidad, con que pasara, no sé, la tele, no, no tiene que pasar en todos los programas, ¿no? Pero pues en uno o dos buenos. Eso eh... y sabes también que, o sea, el, la, o sea, nosotros, yo amo Cinépolis, amo Cinemex, Team, Team Cinemex y Cinépolis, pero también está muy, o sea, está monopolizado el cine al final. Y entonces, este, que hayan solamente dos, este, dos grandes filtros para lo que puede ver la audiencia mexicana, pues termina por cerrar muchísimo las posibilidades de lo que, de lo que podríamos ver, ¿no? Pero si están en, en plataforma. Pero si están en plataforma, este año estoy de acuerdo en lo que está bueno, diciendo Aranza. O sea, este, sí. año, este año estuvieron en plataforma. Yo sigo pensando que este año, de todos modos, sí, cierto, sí, pudieron cierto, a, sí, digo, sé que hubo una bronca presupuestal, pero otra vez, yo creo que eso no le quita que haya una escasez de creatividad y más en esta industria, por el amor de Dios. Sí, tienes toda, tienen toda la razón, sí, es cierto. Pero, ¿no? Digo, pero, pero ahí sí hay una tarea pendiente. Creo que hace sí. falta la creación del público de cine mexicano. Creo que hace falta sí. el acercamiento al público de cine mexicano. Y eso me lleva a la otra película o al otro okay. tema. Okay. ¿no? Que, es, que, que, que si, le, que si le, le vamos moviendo... Entramos a La Gran Seducción, que es una película que donde este año, si no sé si se han fijado también, se ha consolidado el hecho de que parece que nuestro cine o el cine mexicano ya no tiene espacio en el cine. Es algo sí. triste, es algo feo decirlo, pero también a su vez, digo, ahora sí que también se está convirtiendo en otra cosa, se está convirtiendo en otro fenómeno, y es que las películas de cine mexicano ahora tienen su brecha y tienen su ventana definitivamente en las plataformas y estrena La Gran Seducción en Netflix, una película dirigida por Celso R. García que hizo el remake de La Boda de Mi Mejor Amigo, que ha hecho otra serie de comedias románticas por ahí, otra serie de películas y trae La Gran Seducción ¿no? Lo que dice Un Pequeño Pueblo, Una Gran Mentira <risa> ¿Y qué les pareció la película? Hanna Me gustó um, Bueno Primero, yo nunca había visto eh, la otra película, porque sabemos que esta es como un remake de una película que ya existía. Entonces, yo no tenía como conciencia de esta historia. Esta es la primera versión que veo. Y honestamente, a rasgos de primera vista y generales, me parece una película que sí tiene un tema importante, y entiendo el asunto de la comunidad... Y, y, y toda la unión que tiene este pueblo por seguir existiendo, pero por otro lado también me parece un poco mmm, simple, y digo que este simple no está mal, pero realmente no encuentro como muchísimas cosas que podamos desarrollar de la película, Creo que sí pone un tema muy interesante sobre la mesa, pero también creo que es un tema bastante idealista. Como que al final la película da este mensaje como de no, en vez de irte del lugar donde vives, eh, reconstruye tu hábitat y sobrevivan todos, pero al final del día creo que es un asunto bastante idealista, que hoy en día no, no sucede. Hoy en día las personas de nuestro país salen del país buscando mejores oportunidades y hay una gran cantidad de personas que hacen esto y la película trata mucho este tema de no, no te vayas, mejor quédate y haz de tu hábitat un mejor lugar y como que las cosas pueden mejorar si te unes y todo este asunto y digo, la película es linda si, si pone como, sobre todo a mí lo que me llama la atención es que cuando yo leí el título yo juré que era una película sobre amor, no sé por qué yo juré que era así como una comedia mala romántica entre el doctorcito y, y la Yalitza, pero no, o sea, esa fue mi primera impresión, pero, pero después vi que estaba totalmente equivocada. Pero al mismo tiempo veo como este rol romántico que toma el mismo pueblo en querer convertirse en algo que no es, con tal de que una persona se quede a su lado, o bueno, no a su lado, pero que se quede ahí. Entonces es como justo esta analogía también, ¿no? Que, 
eh, aunque no sea una historia como tal entre un hombre y una mujer, sí hay como esta... como este desenvolvimiento en el que necesito que te quedes y por eso finjo ser algo que no eres y algo que no soy, mejor dicho, y te estoy mostrando como todo lo que sí puede funcionar y estoy tratando de aparentar que somos 200 personas cuando en realidad somos 100. Entonces como que es, este, este juego me gusta, me agrada bastante y a grandes rasgos este, es eso. Ok, Aranza. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea... Creo que yo tenía este tema como con la película que como que sí, pero no, sí, pero no. Sobre todo con esta parte de que es que viene esta industria y vamos a abrirle las puertas a esta industria porque pues la necesitamos, ¿no? Y al mismo tiempo es este discurso de mira qué bonito es el pueblo así como es, ¿no? Y, y no vamos a fingir y no queremos cambiar porque así somos orgánica y genuinamente. Y entonces me estaba pasando un poco como... O sea, sí, pero cuando llegue la industria, que es como la meta, pues esto te va a cambiar, ¿no? O sea, entonces como que, ¿qué onda? No, o sea, me, me, me costó un poco como esta parte de que, a ver, o sea, está bien, pero tal vez la motivación no era la, la mejor. Tal vez pudieron haber puesto otra excusa, porque al final creo que la industria está da igual, ¿no? O sea, solamente es una excusa para contar la historia, ¿no? Entonces, un MacGuffin, por decirle así, ¿no? Entonces, pues uh -huh. hubieran inventado uno mejor, que no viniera a cambiar el pueblo, que, o sea, que el pueblo que no quieren que cambie, ¿no? O sea, como que esta parte me estaba como que, ay, no sé. Y, y que general... no quiere, el, el asunto es que no quieren que cambie, pero están peleando por cambiar. Exacto. Exacto. Entonces, como que era esto de que, ¿qué onda? O sea, me, me, o sea, sí entro a tu convención, pero no. Y, y esta uh -huh. parte me, me costaba un poco de trabajo. Y al mismo tiempo, y hablando justo esto de las motivaciones, de repente sentí que estaba viendo una película de Disney Channel, Tipo Spielberg, así de que, que tu motivación es la amistad y el amor, ¿no? Así como uh -huh. que, a ver, o sea, <risa> pero aguántame, ¿no? O sea, como que ya, ya para el final fue así como que, ok, ¿no? Tu motivación es nula, nada más querías regresar porque todos regresan, ¿no? Entonces, uh -huh. como que de repente sí la sentí muy juego de gemelas, este, mira cómo todo ha quedado perfectamente bonito, aquí te va tu, pel tu, tu película con tu, listo, te puedes ir a dormir, este, bien emocionado de que el día ha acabado, felicidades, todo ese amor, ¿no? Y, y como que en esta parte sí, 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 que, híjole, o sea, sí, pero lo que viene también es agridulce, o sea, y, y se les está olvidando un poco esto, o sea, me... No sé, me gustó mucho la película, pero sí le vi como algunas como inconsistencias. Ok. Vas, Emi. A mí, a mí también me gusta mucho. Yo, yo la disfruté mucho. Más que me guste, la disfruté demasiado. Este, creo que uh -huh. también hay que abordarla como lo que es, como lo que estaba comentando ahorita la Monkey, ¿no? Creo que al final es una feel-good movie, es una comedia súper ligera, hiper formulaica, y que las fórmulas recaen en... En, en lo hollywoodense, que, que en, lo, en, lo, en lo Spielberg, en lo Disney, pero eh, no creo que sea el gran problema de la película. Hay, hay puntos fuertísimos como la cinematografía, o sea, la, la fotografía de la película, y, y sé que cuando hablamos de fotografía, o tú mismo lo dijiste hace poco en un TikTok, ¿no? De, de las actuaciones de una película, es porque todo lo demás está más o menos o mal, pero, pero no, yo a mí sí me gustaría hablar aquí en serio de, de lo increíblemente buena que es la, 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 la fotografía de la película. Y, y también reforzar esta idea que comentábamos en Los Arieles, de cómo la manufactura del cine mexicano está alcanzando niveles sumamente, o sea, de mucha calidad, de mucha calidad. Y eso es buenísimo, porque ver una comedia, porque al final de día esto es una comedia, de esos niveles visuales, de esos niveles estéticos, este, de estos niveles eh, tan, tan, tan cuidadosamente, o tan cuidadosos, este, creo, que, creo que es de, de valorar, porque está, el, el cine, en cuanto a su calidad eh, artificial, no es como decirlo, eh, en su manufactura sigue avanzando el cine mexicano, entonces eso me gusta la, la fotografía igual eh, no solamente se queda en, en retratar eh, los paisajes, sino que también juega un rol en la historia, ¿no? y, y estos planos generales abiertos de, de, de la isla, ¿no? del pueblito de Santa María, y, y el mar bueno, el, 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 el lago, no sé qué sea este, alrededor y las casitas y, y o sea, creo que ese es el verdadero personaje y, y toda la película, o sea, es la reflexión del final, ¿no? Que la belleza se esconde en esos, en esos atardeceres, la belleza se esconde en esas, este, en esas colinas, en esos árboles. Y, y justo creo que la fotografía lo, lo, lo retrata de una muy buena manera. A, a mí tuve un problema con la música, con el uso de la música. Eh, no tanto con, con el soundtrack, porque tiene un par de rolitas muy chidas, la verdad. 
Eh, pero si no con, con el score, con la música que, que, que debe de ir este, empujando y fusionándose con las imágenes, eh, la sentí un poco como ingenua, la sentí un poco como hasta cierto punto manipuladora para mal. Este, en los momentos tristes, el violencito y casi casi este, se escucha alguien llorando y en momentos felices hasta risitas, ¿no? No, no sé, pero... Este programa contiene risas grabadas, sí. Sí, sí exacto, que no exacto. te lo puedes tomar en serio. Track, ¿no? no te lo puedes tomar. <risa> pero tiene muy buenos escuchando? chistes la película. Tiene muy buenos chistes. A mí me daba, me daba mucha risa el del, el del pie de atleta. Me, me morí de risa, así que el, el pie de atleta del güey y todos en la iglesia y viendo quién es... ¿Quién es el, el culpable? ¿Quién es el güey del, del que tiene el pie de atletas? Me hizo este, muy chistoso. Y también, eh, pues eh, a, a mí, yo la disfruté. Estoy de acuerdo. Este, creo que al final los personajes son unidimensionales. Este, no tienen un gran, una gran evolución. No tienen un arco. Pero, repito, es, es una película que al final lo que importa es el mensaje. Y es esto de, de crear la comunidad. De que en equipo se puede avanzar. Este, entre más separados estemos, menos cosas vamos a lograr. Entonces, ¿la disfruté? Bien. Bueno, ahora sí que ¿Tú yo entrándole. A mí, la, debo de decir que empecé a ver la película, estaba yo viendo la película y otra vez empezaba yo a decir, esta es otra película, otra pobre película mexicana, este, con los mismos chisos, con las mismas bro, todo el rollo. Me tardé en entrar, yo me tardé en entrar, eh, pero hay dos cosas que, que me gustaron. La primera... Guillermo Villegas. Yo sigo siendo, pensando que Guillermo es el que hace el papel de Germán. Creo que Guillermo es un cuate que donde lo pongas hace joyas de trabajo, hace muy bien su trabajo, ha hecho personajes muy chicos y ha hecho personajes ya más de coprotagonistas. Co Me da mucho gusto que lo sigan usando como personaje principal. Es un cuate que de veras ha hecho mucho. Y lo ha hecho muy bien. Y tiene un humor, como bien lo decía Emilio. A mí, Guillermo, se me hace estupendo. Me gusta Héctor Héctor Jiménez, que, lo, que es el del pie plano. Que es el... Digo, viene construyendo su carrera incluso desde Nacho Libre. ¿No? Que está en Nacho Libre. Que ha estado... Repite, el problema es de que se ha encasillado en repetir siempre el mismo personaje. Y eh, creo que Guillermo es el que se ha, eh, se ha podido modificar un poquito más por ahí. Me llama la atención en comprobar porque eso es lo que yo estaba esperando, en comprobar Yalitza Aparicio. Yalitza fue bala de una sola película. Digo, en esta película tampoco se amerita una superactuación, pero, pero, digo, o sea, hasta ahí, digo, yo siempre dije que no sabíamos si Yalitza había, me había transformado en una actriz o estaba dando el camino hacia la actuación de una manera mucho más sólida, yo defiendo mucho su trabajo en Roma, donde creo que lo hizo de una manera estupenda este, y siempre lo, la, la he defendido, en esta película realmente Chalitza queda totalmente borrado, creo que ahorita voy a llegar a la parte de cine mexicano en el sentido de que este es un tercer remake y hay dos versiones ¿no? de, de esta película, una incluso con Brendan Gleeson que estuvo nominado este, por ahí a varios, a, a Óscares y de todo el rollo. Y a diferencia de ustedes, que es lo que me llama mucho la atención, de que uno recordó Juego de Gemelas y de todo como cada quien recuerda del cine que ha crecido, porque a mí esta película yo entré después y me recordó muchísimo el cine de la época de oro del cine mexicano. O sea, me recuerda más el cine de Cantinflas, me recuerda más el cine de... de del Baisano Jalil, el cine de la comedia ranchera, el cine, el, el cine de la comedia romántica de nuestro cine. Sí. Entonces, entonces ¿Puedo, puedo, ¿puedo entenderlo? ¿Sí? El, ¿por, ¿Por qué lo dices? Por la parte del, del... Porque también creo que... O sea, a mí lo que me, me gustaba mucho de la película y me hacía ruido es... este y Perdón por interpretar porque estás diciendo algo no, muy no, interesante. No. Pero es la, no. la, la, la... También la... O sea, cómo no romantiza la pobreza ni tampoco la, la hace una pornomiseria. ¿no? sino que está en un punto medio muy exacto, o sea, muy bien calibrado entre no llevarlo al melodrama ni tampoco a, a, a lo exagerado y esa parte me gusta y creo que tal vez por ahí va tu comentario, no sé o sea, Sí, es que por, no, 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 es que por ejemplo eh, a mí de repente yo no creo en las convenciones, yo no caigo en la convención, a mí me saca de la convención que te pongas el casco de sandía para jugar fútbol americano por ejemplo, ¿no? O sea, dije sí. a ver, ya, ya, a ver no no es para tanto, o sea, no, mira, Emilio se ríe, pero yo lo estaba viendo y dije, entiendo, pero no lo entiendo, o sea, no manches tu vida, o sea, no, no, no lleguemos hasta allá. No, no manches, Frida. 
No manches, Frida, sí, o sea, no, no llegues hasta allá. Y, pero me encantan los otros gags, por ejemplo. O sea, cuando la película deja esta parte del fútbol americano y se recupera, y me encanta cuando son solo 50 personas, y ahora vamos, te voy a llevar al otro lado, y salen las 50 del pueblo, y se tiene que transportar al otro lado, o sea, y lo que hace el personaje de Germán con todo esto es muy interesante, y cómo, y cómo empiezan a hacer las bromas, y ganó el deporte, es que ganó el deporte, ¿cómo ganaron los...? No, ganó el deporte, y diciéndole a Yalitza, ¿a poco no está muy guapo está así, para clavarse? Me, encanta las, me encantan las que están escuchando las conversaciones, Ah, ¿no? también, muy bueno. Que son simpaticísimos esos gags. Este, y ahí es donde yo volví a agarrar. Y me recordó, te, les digo, este cine de que nuestra comedia mexicana es muy bueno para los enredos, es muy bueno, o sea, sí. somos muy buenos para enredarnos, somos muy buenos como para mentir y a ver cómo la sacamos. Tenía que salir el final, obviamente, como tenía que salir. Sabes que va a terminar bien, ¿no? A final de cuentas. Pero, pero me quedo más con, con, con Guillermo que con toda la película, creo que es una versión que además le cayó como anillo al dedo también al cine mexicano, lo que ustedes, lo que tanto Hanna como Aranza comentaban es muy cierto, o sea, es una película que le queda sobre todo a nuestra sociedad, a un pueblo obviamente que está tratando de ver cómo le hace y cómo sale, digo, en las tres versiones necesitan, están peleando para que el pueblo se mantenga igual, pero quieren crecerlo, ¿no? Y por eso creo que la sacan bien al final cuando, cuando demuestran que el pueblo siguió siendo maravilloso, que la gente regresó y que obviamente sigue siendo, se quedó pueblito, pero con una planta en, este, empaquetadora. ¿me explico? O sea, no es de que llegara a las fábricas yo, y, y se fueron los peces porque mataron a los peces y las fábricas y bla, bla, bla. No, o sea, no, o sea, no, al revés. Entonces ahí le cierra, tiene un cierre bonito. Pero ojalá la gente la, ojalá la, gente la vea, yo se la recomiendo, pero sí te, tiene que, sí te tardas en entrar. Sí, yo creo que te tardas. ¿A poco yo. Yo, yo le entré rápido, ¿eh? Yo sí le entré Fíjate. rápido. Sí. Qué miedo, ¿no? La verdad, la verdad. ¿Cómo? O sea, ya, ya viendo tanta película medio malona producida aquí en tierras mexicanas, como que sí dices, híjole, otra comedia. O sea, sí. Qué miedo, sí. Sí da cosa, ¿no? O sea, na sí. nada en contra del género, el género es muy bueno, pero como que ya, como que ya nos condicionaron, ¿no? A que te dicen, es que es una comedia mexicana, y es así como, y que aparte trata de la pobreza y dice así como, no. No, por uh -huh. favor, ¿no? Y esta no, o sea, esta... Pero, sí, no, y lo que, lo que también fíjate. comentaba Silvestre, o sea, no quiero ser reiterativo, pero lo de Guillermo Villegas es... Este, sí, sí, sí. Qué, qué buen actor de comedia, porque, o sea, muchos lo recordábamos como el güey del el policía, ¿no? El policía de la, de la harina. Y, y, uh -huh. el, y el, o sea, y los dos está siendo un personaje cómico, pero cómo los rangos cambian y cómo la comedia dentro del personaje es totalmente distinta. En uno es una comedia este, con, eh, con conciencia y, y en este es un personaje que, que no sabe que lo que está haciendo es, es, es ridículo al punto de ser gracioso. Este, y, y esos dos matices distintos en la actuación, yo, al menos yo desde Oye. fuera que no, no tengo ninguna educación actoral, siento que es muy difícil. No, está muy no hombre, no, pero además, además lo acabamos de ver en otro, en otro personaje en El Último Vagón. Drama, claro. O sea, en el último vagón que él es el que tiene que llevar las noticias y él es el, a final cuentas, el niño y de todo el rollo. Sí. O sea, tiene otro esquema y está también siendo participante por ahí es otra vez otra más película. Serio, de Netflix, ¿no? Un personaje más serio. Sí. Otro tipo más serio y, y acaba de estar con Adrián Uribe en otra película que también es este, también está saliendo por ahí en otra plataforma. O sea, sí. yo creo que Guillermo se está convirtiendo en un cuate que a mí me, eh, lo que me gusta es de que Ojalá y se genere un nombre en donde digas, es como Luis Gerardo Méndez. Ahí está, hay gente que ve y dice, esto es una película de Luis Gerardo Méndez y, y vale la pena. Entonces la veo porque me cae bien este cuate, porque me gusta cómo trabaja y todo el rollo. Y es muy escaso que te pase en cualquier cinematografía. Pues, o sea, si ves una película con Meryl Streep, dices, no, pues la Meryl Streep es garantía, me la voy a echar. Una con Helen Mirren, pues la voy a echar. Y a nivel de nuestro cine es muy complicado. O sea, si yo veo una película que tiene de protagonista Arcela Ramírez, me, me, yo la veo, pues. O sea, si veo una película que tiene de protagonista a Luis Gerardo, me gusta y, y me la he hecho. Si veo, o sea, a dos, tres, digo, si tiene Ana de la Reguera, yo sí la veo. Si tiene a la Talancón, también me, me gusta. Si tiene a uno de los Bichir, me interesa. O sea, vas encontrando así. Y creo que, sobre todo, él se, eh, se está convirtiendo, Guillermo, en un nombre que ojalá la gente diga, es de Guillermo Villegas o sale Guillermo, la voy a ver. Y eso ya, y eso sería estar generando más. Y sí, creo que Guillermo puede convertirse ya, o más bien, 
sí. puede empezar a consolidarse como un actor que ojalá se le recuerde, que ojalá la gente diga, es de Guillermo, o sea, está Guillermo, vale la pena echártela, porque es muy simpático, porque muestra su comedia, porque tiene un buen rango, porque la hace bien de policía, porque la hace bien de drama, porque la hace bien con sí. todo, y eso está bien. Y de, digo, de ahí en fuera, la película creo que le cayó como anillo al dedo a la parte cine nacional, creo que sí hizo un buen trabajo con, 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 con el remake, haciéndola tropicalizándola en nuestro país. Vamos a ver qué más sale, ¿no? Vamos a ver qué Vamos más ver. le espera. Vamos a ver, a ver, sí, ahora sí que por dónde se va colando, a ver qué más va haciendo. No creo que sea una película de premios, no creo que vaya a ser una no. película para nada. Y otra vez, lo que sigue siendo interesante, les dejo, cine mexicano en plataforma, y no sabemos cómo le fue. Ese es el meollo de la parte de, de las plataformas. Hay mucha gente que se dedica a la parte de la distribución de cine, que no tiene idea de distribución de cine, ¿no? Y que a final de cuentas agarras y no, 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 no les ha caído el 20, que cuando tú te estás metiendo a la plataforma no tienes forma de conocer los resultados. O sea, Netflix te puede poner que esta es la película número uno de la semana. No lo sabes. Sí, ¿no? Nunca lo vas a saber. ¿no? En cambio, cuando están en cartelera, tú sabes que vendieron tres boletos o vendieron tres mil boletos o tres millones de boletos. Y ahí es en donde vuelves a identificar si sigue funcionando o no sigue funcionando tu película, si funciona o no tu actor, si funciona o no la historia, lo que tú quieras. En plan, está en plataforma. Y hasta ahorita es imposible, imposible medir cómo está haciendo nuestro cine. Y para el siguiente anuario del IMCINE, de cine mexicano, si sigue sí. con esa cantidad, con esa cantidad de películas de cine nacional saliendo en plataforma, no, no van a tener números que enseñar. Sí, no. O sea, sí, porque supongo que el número de, de producidas va a incrementar muchísimo y el de espectadores, pues, ¿qué? ¿Cómo ¿Quién sabe? Mires? No, no. Oh, ¿Y quién sabe? Sí, pues es lo mismo que si ven en el anuario de, del IMCINE Bardo, no hay números. O sea, tienen los números de cine, no los números de la plataforma. Eso es a lo que me refiero. ¿Cuánta gente sí. vio Bardo? ¿Sabes cuánta gente la vio en cines? No sabes cuánta gente la vio en plataforma. Sí. ¿Cuánta gente va a ver La Gran Seducción? No tienes la más remota idea. No sabes cuánta gente vio la gran seducción y ahí es en donde te va a poner de a peso pues las cosas, porque si sigues sacando cine mexicano en, sigues reproduciendo cine mexicano solo en plataformas, pues estamos perdiendo el otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, se queda como tema. Nos vemos jóvenes, de verdad, muchísimas gracias, descansen, Aranza, Hanna, Emilio, soy Silvestre Portillo, cuídense la próxima semana para seguir platicando de cine, cuídense mucho. Gracias. Bye bye.